സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗെയിനർ ഇപ്പോ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം വളരെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വേണം അല്ലേ എവറിബഡി ഈസ് ഇൻ നീറ്റ് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വളരെ തടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഈസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെറിയ കാര്യമല്ല വളരെ മെലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് കാണുന്നവർ ചോദിക്കും അയ്യോ എന്തു പറ്റി അല്ലെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോ അത് ആണായിക്കൊള്ളട്ടെ പെണ്ണായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും അതുമൂലം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കൂടി വരുന്ന കേസാണ് മെലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാർ ഗെയിനർ എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം തീരെ മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാരേജ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ വളരെ മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ചിന്താഗതിക്കൊന്നും മാറ്റി മുൻപ് സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ തീരെ മെലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാരേജിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി സ്കാനറിൽ ഒരു കോള ഉണ്ട് ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ബി എം ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തെ ഉയരത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഹൈറ്റിൻ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് നോർമൽ ഇരുപതിൽ താഴെ വന്നാൽ ആളുടെ ബോഡി വളരെ വീക്കാണ് അതായത് മസിൽ തീരെയില്ല അതൊരു പതിനേഴോ പതിനാറോ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് യുവതികൾക്ക് മാരേജിന് ശേഷം ഗർഭധാനത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ബി എം ഐ ഇനി അത്തരം കേസുകളിൽ അഥവാ ഒരു കൺസീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭധാനം നടന്നാൽ തന്നെ ഒരു കൈനകോളിസിനെ കാണാൻ പോയി അവർ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അബോട്ട് അത് അബോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് നിലനിൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴോ എട്ടോ മാസം ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അബോട്ടഡ് ആവും അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വളരെ മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസ് ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ചലഞ്ച് അല്ലെ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഇൻചാർജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ തീരെ മെലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരാള് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവിടെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് പോലൊരു സംവിധാനത്തില് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കേസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി സി ആർ പി എഫ് ഐ ടി ബി പി അങ്ങനെ കുറെ സേനകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് ഇതാണ് അവർ ഒരിക്കലും എൻട്രി കിട്ടില്ല ആ മിനിമം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ പ്രൊഫഷണൽ ചലഞ്ചസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരും ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല പല മേഖലകളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് സർക്കാസ്റ്റിക് കമൻസ് ആൻഡ് ടോൺ ഫ്രം പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് സർക്കാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാസദ്യോതകമായ കമന്റുകൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത് മെലിഞ്ഞ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ എന്തേ പറ്റിയ വല്ല അസുഖം പിടിച്ചു നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മൂഡ് ഓഫ് ആവും അല്ലേ അപ്പോ അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതുമൂലം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾ ആൻഡ് മസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫാറ്റി ക്ഷീണം വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും ഉൽപാദന ക്ഷമത ഉൽപാദന ക്ഷമത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഏത് മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും ആൻഡ് ഡാമേജ് ഹെയർ ആൻഡ് ഡൾ സ്കിൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതില് മസില് ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോ ഡൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ഇല്ലസ് മസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനർജി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ത്
അപ്പോ സെക്ച്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പുരുഷ വന്ധ്യത സ്ത്രീ വന്ധ്യത സെക്സിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ കുറെ കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രിമാച്യുർ ഡെലിവറീസ് മസിൽ വീക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഗർഭത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്ലാസൻ മീൻസ് ഗർഭപാത്രം തയ്യാറാവില്ല ഇനി തയ്യാറായാൽ തന്നെ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എട്ടാം മാസത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പ്രിമാച്യുർ ഡെലിവറീസ് പിന്നെ ബേസിക്കലി പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓസ്ട്രിയോ പ്രോസസ് കാരണം എല്ലാ ആയിക്കോട്ടെ മസിലായിക്കോട്ടെ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അസ്ഥിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പിന്നെ അത് വന്ന് വന്ന് എല്ല് മുഴുവൻ പൊള്ളയായി അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് അത് So it is important to know the right way to gain weight. Thukkan kootan ulla shiriyaya vali dhe rinjya dhukkanam. Dendu vali yul undu. Onna left leak yuru vali, onna right leak yula vali. The right way. Adhaan namal dhe rinjya dhukkanam. The one repar thana pattu uru slide aana. Thadi kootan pala vali yul undu. Pala pôlu madhul uru tettaya vali yana namal dhe rinjya dhukkanam. Iri kundha kombu morik yunna vali. Okay. Kure bachshan gai chi thadi kootum. കുറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വാരി വലിച്ചു നിന്ന് തടി കൂട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ബൈ ഒപ്റ്റിമൻ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമൻ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയാറുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ചെന്നാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതോ എക്സൈസ് ആൻഡ് ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വ്യായാമം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ലീൻ മാസ് ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ലീൻ മാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഉയർന്ന കാറ്റഗറി ആളുകളാ ലീൻ മാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഫാറ്റിന്റെ ഭാരം കുറച്ചാൽ കൊഴുപ്പിന്റെ ഭാരം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ലീൻ മാസ് ലീൻ മസിൽ മാസ് എന്നൊക്കെ പറയുക അതിന് ഓക്കെ സോ weight gain should be in such a way that the lean mass increases that is the body weight increases without fat fat koodade tadi koodanam manasilayille fat koodade weight koodanam adana lean mass koota adana namukku vendathu ini tharalam aalukal carbohydrate ulla bhakshanam tharalam kariyum carbohydrates are necessary as it increases weight along with energy energy um kittum weight um kittum carbohydrate koodu kariche kanyal അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അഡീറ്റ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ ലീൻ മാസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബോഡി ഫാറ്റ് അപ്പോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഫാറ്റായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും എന്നാൽ അതേസമയം വേണ്ടത്ര അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ മസിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ മാസ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും അത് ഒരിക്കലും ഫാറ്റ് കൂട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫാറ്റിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും Nutrition expert considers weight gain or weight loss of 2 to 3 kg per month as healthy. So, our nutri-charge is S&F. The nutri-charge is S&F average is 1-2 kg per month. The fat is a little bit less than that. The average is a little bit less than that. So, if you have a little bit less than 2-3 kg per month, it's not a little bit less than that. So, it's not a little bit less than that. So, it's not a little bit less than that. So, it's not a little bit less. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർ ഗെയിനർ അതായത് ആ റൈറ്റ് വേയിലൂടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നമ്മുടെ മസിൽ മാസ് കൂട്ടാൻ നമ്മുടെ ലീൻ മാസ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർജ് ഗെയിനർ ഗെയിൻ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുക ന്യൂട്രിച്ചാർ ഗെയിനർ അതിൽ പതിനേഴ് തരത്തിലുള്ള ഔഷധികളുടെ സത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് തരത്തിലുള്ള ഔഷധികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ബോധമല്ല അത് തടി കൂടാൻ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാറില്ല ഓക്കെ അതിൽ ഓരോ കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് പൈൻ മരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ സത്ത് പൈൻ ബാർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ കണ്ടുവരുന്ന പൈൻ മരത്തിന്റെ തൊലി നടക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ പേശികൾക്ക് കോശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ കിട്ടും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടും അതിന്റെ മെറ്റാബോളിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോശങ്ങളുടെ വിഭജനം നടക്കും സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും ശരീരത്തിന്റെ മസിൽ കൂടും ഓക്കെ അത്രയുള്ള കാര്യം അപ്പോ ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് പൈൻ മരത്തിന്റെ തൊലിന്നെടുക്കുന്ന സത്ത് പൈൻ ബാർ പൈൻ ട്രീ ബാർ എക്സ്ട്രാക്ട് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അശ്വഗന്ധ അതിന്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കരുതി കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അശ്വഗന്ധ ഇൻക്രീസസ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ബോഡി വൈറ്റ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡാണ് പക്ഷെ അശ്വഗന്ധയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അശ്വഗന്ധ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അമുക്കുരം എന്നും പറയും രണ്ടും അത് തന്നെയാണ് അശ്വഗന്ധ സാൻസ്ക്രിറ്റ് അമുക്കുരം മലയാളം അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത് വളരെ സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സ്കിന്നിന്റെ ആ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാനും സ്കിന്നിലെ സെല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകളുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ കൂട്ടാനും അത് സഹായിക്കും അതായത് ജലാംശം നിറഞ്ഞ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒരിക്കലും സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല അതുപോലെ മുടിക്കുള്ള നാച്ചുറൽ ഹെൽത്തിന് അമുക്കുരം നല്ലതാണ് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് കിട്ടാൻ അതായത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല തകരാറുകൾ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലതാണ് അശ്വഗന്ധ അതുപോലെ അതിനൊരു ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പ്രായമാകുന്നതിനെ പതുക്കെയാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ അത് മസിൽ മാസ് കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അശുഗന്ധ തരുന്നുണ്ട് ഈ അശുഗന്ധ നമ്മുടെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗെയിനറിലുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സാധ്യത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ സ്കോപ്പ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗെയിനർ ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അശുഗന്ധയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അശുഗന്ധയുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അശ്വഗന്ധ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റു കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് ശതാവരി ശതാവരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശതാവരി തന്നെയാണ് പറയുക വേറെ മലയാളം ഇല്ല ഓക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് നമ്മൾ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കമ്പൾസറി കൊടുക്കണം എന്ത് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗെയിനർ കമ്പൾസറി ആണ് അത് അത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം അത് പ്രൊളാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിന്റെ കുറവാണ് ഇത് പ്രൊളാക്ടിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം പി സി ഒ ഡി അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം പി സി ഓസ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മെനോപോസിന്റെ ആർത്തവ വിരാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളെ പരിഹരിക്കാനും നല്ലതാണ് എന്ത് ശതാവരി അപ്പൊ ശതാവരിയുടെ സാന്നിധ്യം വൈറ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് നാലാമത്തത് മുന്തിരി അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ 
അപ്പം അത് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അല്പം കുതിർത്തിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ആറാമത്താണ് ഇതിന് കാട്ട് ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു വാക്ക് ഫിനിക്സ് സിൽവസ്ട്രീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈന്തപ്പഴത്തിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് അയൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയൽ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാട്ടി ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് അയൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ബോഡി നമുക്കറിയാം അയന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അനീമിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ സിറപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈന്ത നല്ല ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എച്ച് ബി ലെവൽ കൂടാൻ അത് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗോക്ഷുര ഗോക്ഷുര ഇംപ്രൂവ്സ് സെക്ഷൽ പവർ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ധ്യത അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷന് താല്പര്യമില്ലായ്മ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗോക്ഷുര ഇംപ്രൂവ്സ് സെക്ഷൽ പവർ അതിൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും മൂത്രം വളരെ കുറച്ചേ പോകുള്ളൂ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഗോക്ഷുര ഏഴാമത്തെ കണ്ടന്റ് എട്ടാമത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് കാടമം ഏലക്കായ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജ്ഞി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഉള്ളതാണ് അത് അപ്പിറ്റൈറ്റ് നമ്മുടെ നമുക്ക് രുചി അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ദഹനത്തിനും സഹായിക്കും അത് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി വെരി ടേസ്റ്റിയാണ് കടമം ദെൻ തിപ്പലി തിപ്പലി എന്നും പറയും നമ്മൾ തിപ്പലി എന്ന് പറയും പിപ്പലി എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെനി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടേണ്ട പോഷകങ്ങളെ നേരിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ കുറെ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒപ്പം മറ്റ് പോഷകങ്ങളെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് കുരുമുളക് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയുള്ള ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിനെ സ്വീകരിക്കാനും മറ്റു ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ദെൻ കദലി കദലി പഴമല്ല കദലി കായ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഇസ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് പഴങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കദലിപ്പഴം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പച്ചക്കദലി തൊലി കണഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ആ പൊടി ഓക്കെ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ കായ കായ കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ കായ ഉണക്കി പൊടിച്ച് കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടാവുന്നതുമാണ് ദെൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടസ് ആൻഡി ഓക്സിഡൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ ബോഡി ആൻഡ് ആപ്പിൾ എ ഡേ കിഫ്സ് എ ഡോക്ടർ എവേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ കിഫ്സ് ദ മാൻ എവേ എന്നൊരു ചൊല്ലുകൂടി ഉണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ വില മനുഷ്യനെ കെട്ടി നിർത്തുന്നു അതെന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ഇതിലെ ആപ്പിളിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് ജീരകം നമുക്കറിയാം ജീരകം നമ്മുടെ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഡൈജഷനും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ് ദെൻ ഇഞ്ചി ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഇഞ്ചി നമുക്കറിയാം തടി കുറയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്ലിം ആൻഡ് ഫിറ്റ് കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് തടി കുറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇഞ്ചി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇഞ്ചി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കും ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചുക്കില്ലാണ്ട് കഷായം ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ചുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വേണം അപ്പോ ഇതിൽ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് കുറച്ച് മസിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും ജിഞ്ചർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബീങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ഇംപ്രൂവ് ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എനർജി കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും ആൻഡ് അംല നെല്ലിക്ക റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്നു ദെൻ ഘി ദേശി ഘി അതായത് നല്ല പശുവിൻ നെയ്യ്
എന്നാൽ സ്ട്രോബെറി ചേർക്കരുത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആവില്ല അപ്പൊ ഒരു ലേഡിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി കൊക്കോ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇതിൽ ആയിരം മില്ലിഗ്രാം ശതാവരി പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അശ്വഗന്ധ എണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഗോക്ഷുര പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കതറി നല്ലൊരു കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് സമാന ഗുണം നൽകുന്ന കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാം ഓക്കെ അവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാം ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ ആറ് ഗ്രാം അശുഗന്ധ അവിടെ അശുഗന്ധ ഇല്ല ഇവിടെ അഞ്ച് ഗ്രാം ശതാവരി അവിടെ ശതാവരി ഇല്ല ഇവിടെ നാല് ഗ്രാം ഗോക്ഷുര അവിടെ ഗോക്ഷുര ഇല്ല ഇവിടെ ആറ് ഗ്രാം കഥലി അവിടെ കഥലി ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലുള്ള കണ്ടന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എം ആർ പി ഏകദേശം അല്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എം ആർ പി വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എം ആർ പി ആയിരത്തി അൻപത് ഡി പി ഡിസ്റ്റ് ഡയറക്ഷലേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ബിസിനസ് ഹോളിയുണ്ട് സോറി പർച്ചേസ് ഹോളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിച്ചാറ് കൊക്കോ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റെങ്കിലും നന്നായി പഠിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിച്ചാർ എ ടു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്തായാലും അധികം താമസിയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അല്പം ചെറിയൊരു ഇടിവിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അല്പമെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഗെയിനർ എങ്കിലും സെയില് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഒരു ഗെയിനറിനെ കുറിച്ച് മിസ് ഗെനറിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് സ്ലിം ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഗെയിനർ ഉണ്ട് ഒന്ന് തടി കൂട്ടും ഒന്ന് തടി കുറയ്ക്കും ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് രണ്ടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് കാരണം എസ് ആൻഡ് എഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കും അതേ സമയം ഫാറ്റ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും മസിൽ വളരെ വീക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ അവരെ ലീൻ മാസമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്ത് ഓരോ കണ്ടന്റിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കും ഒന്ന് മസിൽ കൂട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്ക് മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഗെയിനറും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഗെയിനർ ആൻഡ് കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക വളരെ മെലിഞ്ഞ ശോഷിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ശോഷിച്ച ആൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകൾ ഇത് കൊടുക്കാം വണ്ടർഫുൾ ആയുള്ള റിസൾട്ട് കൊടുത്ത കേസുകളിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ യു കെ നാൾസോ ട്രൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജെ ആർ സി എം